the rise of nationalism in Europe, first chapter from history, 10th class CBSC. So, each chapter lo, manaku motto madata paragraph ganu ka manam gaman inchi choose nat lai thei launtundi. In 1848, Frederick Suryo, a French artist, prepared a series of four prints, visualizing his dreams of a world made up of democratic and social republics. So, a person by name called as Frederick Suryo has prepared. Okay, he was an artist. He was called as a French artist. He prepared a series of four prints. And uh, those four prints were visualizing his dream. So he has a dream that uh, in nearby days, the world is going to be made up of democratic and social republics. And by that time when he was uh, uh, having this dream, at that time there were not, there were no republics and there were no democratic states. There were only kingdoms. There were only uh, absolute institutions uh, which were ruling over the regions. So he had a dream of a world made up of democratic and social republics. So Frederick Suryo and Eoka, French Kalakarudu, Tanuoka Uha, and Tana Uha Lo, Anukunadu, Tanuka, dream. Okay, Tana dream into the end of Rabaya Rojulo, Prapancham Lo. Democratic and Social Republics unda both on nai. In the kante, ye prate tanu a uha atanu a dream choose ado, a dream choose to na samayani ki a Europe khandam lo mutamu rajya lo nai. Kante absolute institutions, there were no democracies, there were no republics. Republics landi vilevo, democracy democracies landi vilevo, nation states landi vilevo. Only autocratic institutions unna ya padi ki. So the first print of series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. So then there is a four series of prints. Lo, first print is the first first print. Then we have a first print. A series lo emundikada tanemantunadu. The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes marching in a long train and uh, offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. So Akada Europe Deshaniki uh, sorry Europe Kandaniki America Kandaniki Chendina Magawalu Adawalu Anni Vaisak Chendina Walandaru. Anni Vargalaku, Ante Anni Samajika Vargalak Chendanova Landaru, uh, uh, Liberty Statue, okay, na, the Statue of Liberty and Yede de Kadundigada. So, a uh, Liberty Statue Edruga Val Veltun Naru, okay. Here it is the Liberty Statue, if you can see. So, you can see the children in the line can be stunned in Manaku Janali La Vastunaru, Liberty Statue, me the Mundunuji, uh, Val Veltun Naru. So, we'll well let up age just to naru and they are offering homage and then Nivala Larpistun naru. Everki Nivala Larpistun naru, the Statue of Liberty in Nivala Larpinchukundu Mundukel to naru and Chuberto Narakana. Okay, then artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Arojullo, French Revolution Samayaniki. Apatlona artist and Apatlona Kalakar Leverete paintings, Chese Wallo, Wallo, Apatlo, Vectitva Sechani, Oka, a female figure ga, a Vectikarinche Wallanat. Okay, so Akada Aru Pamlu Chopeter and Jerigindi. So here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other hand. So Akada Yinchapran Jerutundi. A liberty statue de Tundo, Tanu Oka Chetulo, Oka Enlightenment Tarch Patukoniundi. Enlightenment Tarch and Dainti the Kada, Vele Vallak Darichu Petradam, and Valakana Padipotaru and the Darichu Petradam, Velturchu Petradanigadu, and Te Wallalo Grano de M. Tiskarava Daniki, a torch, Kopreti Rupa Manatakati. Okay? So Yavarete, Tanaku, Nivala Lar Pinchupuntu Veltunaru, Wallako, a Grano de Mivadam, and the Inirosal Runchi. Miru Kastakalam Lon Naru, Mimali Paripalinche Palakuru Karaktega Leru, Mi Paripala Karaktega Leru, Miranichiveta Gure Yaru, Okena, Mir Daso Hanki Gurea Yaru, Kavati, Miki Rojan and Gano then Kalpistun Nanuani, Arubam, and a Pratibimum Chupur Chepatun the Anat, Pajetolo Tarchapatconi, and Inco Chetolo, Charter of Rights of Man. 
సో ఇన్ ద అదర్ హ్యాండ్ చార్టర్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ అంటే మనిషి హక్కుల చార్టర్ అంటే మానవ హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దాంట్లో రాసి ఉన్నాయన్నట్టు సో ఆ చార్టర్ ఇంకో చేతిలో పట్టుకొనింది ఆ స్టాచ్యూ ఆన్ ది ఎర్త్ ఇన్ ద ఫోర్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ లై ద షార్టర్డ్ రిమైన్స్ ఆఫ్ ది సింబల్స్ ఆఫ్ అబ్సల్యూటిస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ గమనించి చూసినట్లయితే ఇగో ఇక్కడ ఈ కింద భాగంలో మీరు ఇక్కడ గమనించి చూడండి ఏం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కింద భాగంలో గమనించి చూస్తే ఆన్ ది ఫోర్ గ్రౌండ్ అంటే ఈ ఇమేజ్ ఆఫ్ లిబర్టీకి ఎదురుగా కింద నేల మీద షార్టర్డ్ రిమైన్స్ అంటే పగిలిన అవశేషాలు ఎవరి ఇవి పగిలిన అవశేషాలు ఎవరి అంటే సింబల్స్ ఆఫ్ అబ్సల్యూటిస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే నిరంకుశ సంస్థలు ఏవైతే ఉండే అప్పట్లో పరిపాలకులు ఎలా ఉండేవాళ్ళంటే వాళ్ళ మీద ఎలాంటి కండిషన్స్ ఉండేవి కావు వాళ్ళు పరిపాలన వాళ్ళకి ఇష్ట ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పరిపాలించేవాళ్ళు ఇష్ట రాజకీయం అన్నట్టు ఓకేనా సో వాళ్ళకు నచ్చిన విధంగా పరిపాలకులు పరిపాలించేవాళ్ళు కాబట్టి నిరంకుశ సంస్థలు అని చెప్తాం మనం ఇక్కడ అబ్సల్యూటిస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉండేటివి సో అబ్సల్యూటిస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈరోజు నీలకూలిపోయాయి ఓకే సో వాటి యొక్క అవశేషాలు అంటే అవశేషాలు ఇక్కడ నేల మీద ఎదురుగా పడి ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఆ ఇమేజ్లో ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మరి సూర్యో ఫెడ్రిక్ సూర్యో ఉటోపియన్ విజన్ ఏంటిది తను కన్న కల ఇలా ఉంటుంది అని ఎలా చెప్పాడు దాన్ని ఎలా చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు ఇక్కడ చూద్దాం మనము నెక్స్ట్ ఇమేజెస్లో సో ద పీపుల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఆర్ గ్రూప్డ్ యాజ్ డిస్టెంట్ నేషన్స్ అండ్ ఐడెంటిఫైడ్ త్రూ దేర్ ఫ్లాగ్స్ అండ్ నేషనల్ కాస్ట్యూమ్ ఎవరైతే ఇక్కడ ప్రయాణం చేస్తున్నారు కాలి నడక మీద అంటే వీళ్ళందరూ ఇక్కడ నుంచి మొదలయ్యి ఓకేనా ఇలా వెళ్తున్నారు కదా ఇలా ఈ లిబర్టీ స్టాచ్యూ ఎదురుగా వెళ్తున్నారు కదా వీళ్ళందరూ ద పీపుల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఓకేనా దే ఆర్ గ్రూప్డ్ యాజ్ అ డిస్టింక్ట్ నేషన్ అంటే ఒక విభిన్న దేశంలాగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విభిన్న విభిన్న దేశంలాగా గుర్తింపు పొంది ఓకేనా ఐడెంటిఫైడ్ ఎలా గుర్తింపు వచ్చింది వీళ్లకు అంటే వీళ్ళు ఏ దేశానికి చెందిన వాళ్ళు ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు అనేది గుర్తింపు ఎలా వచ్చింది అంటే బై సీయింగ్ దేర్ ఫ్లాగ్స్ ఇగో ఇక్కడ ఈ ఫ్లాగ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ జెండాలు అంటే వాళ్ళ జాతీయ జెండా పట్టుకొని వెళ్తున్నారు దాంతోపాటు ఇక వీళ్ళు వేసుకున్న దుస్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో క్లాత్స్ ఓకేనా నేషనల్ కాస్ట్యూమ్ అంటాం మనం ఇక్కడ అంటే వాళ్ళ జాతీయ జెండాలు చేతిలో పట్టుకొని వాళ్లకు అంటే వాళ్ళ ప్రాంతంలో ఎక్కడైతే వాళ్ళు నివసిస్తున్నారో అక్కడ వేసుకునే దుస్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ దుస్తులను ధరించి వాళ్ళు వెళ్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు ఒక విభిన్న దేశంగా ఒక ఐడెంటిటీ ఒక గుర్తింపు కూడా రావడం జరిగింది ఇక్కడ ఆ గుర్తింపు చూపెట్టడం జరిగింది రైట్ లీడింగ్ ద ప్రొసెషన్ వే పాస్ ద స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ ఆర్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండ్ స్విట్జర్లాండ్ విచ్ బై దిస్ టైమ్ వర్ ఆల్రెడీ నేషన్ స్టేట్స్ ఇగో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఓకే సో లీడింగ్ ద ప్రొసెషన్ వే పాస్ ద స్టాచ్యూ అంటే ఈ ప్రొసెషన్ ఏదైతే వెళ్తుందో దీన్ని లీడ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఇగో ఇక్కడ ఆల్రెడీ లీడ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ లిబర్టీ స్టాచ్యూని దాటి వెళ్ళిపోయారో దాంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ స్విట్జర్లాండ్ ఈ రెండు దేశాలు అప్పటికే నేషన్ స్టేట్స్గా ఆవిర్భవించాయి అంటే బై దట్ టైమ్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ నేషన్ స్టేట్స్ ఓకే అండ్ ద రిమైనింగ్ పీపుల్ హూ ఆర్ బిలాంగింగ్ టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ అంటే వేరు వేరు ప్రాంతాలకు చెందిన వాళ్ళు వాళ్ళు అప్పటికీ ఆ కలగ అంటున్నారు అంటే రాబోయే రోజుల్లో మేము కూడా ఒక నేషన్ స్టేట్గా ఆవిర్భవించబోతున్నాము అని కలగంటున్నారు సో బై దట్ టైమ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ స్విట్జర్లాండ్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ నేషన్ స్టేట్స్ అని చూపెడుతున్నారు మనకి ఇక్కడ అండ్ ఫ్రాన్స్ ఐడెంటిఫైబుల్ బై ద రెవల్యూషనరీ ట్రైకలర్ హ్యాస్ జస్ట్ రీచ్డ్ ద స్టాచ్యూ ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫ్రాన్స్ చూడండి జస్ట్ రీచ్డ్ ద స్టాచ్యూ ఇగో ఇక్కడ ఈ ఈ ఫ్రాన్స్ ఫ్లాగ్ కనిపిస్తుంది ఫ్రాన్స్ అప్పటికే ఆ విగ్రహాన్ని అంటే ఆ లిబర్టీ స్టాచ్యూ విగ్రహానికి చేరుకుంది దగ్గరలో ఉంది అండ్ దాన్ని మనం ఎలా గుర్తించవచ్చు అంటే దాని యొక్క ట్రై కలర్ని చూసి గుర్తించవచ్చు దాని ట్రై కలర్లో మూడు రంగులు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ సో ఫ్రెండ్స్ యాజ్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ద రెవల్యూషనరీ ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ జస్ట్ హ్యాజ్ రీచ్ ద స్టాచ్యూ అది ఆ స్టాచ్యూని రీచ్ చేసి తొందర మెల్లగా క్రాస్ అవుతుంది అండ్ షీఈస్ ఫాలోడ్ బై షీఈస్ ఫాలోడ్ బై ద పీపుల్ ఆఫ్ జర్మనీ ఇక్కడ అండ్ హూ ఆర్
దాని వెనకాల వస్తుంది అంటే జర్మన్ దేశ దేశవాసులు అందరూ అంటే జర్మన్ భాష మాట్లాడే వాళ్ళు అప్పటికీ జర్మనీ అనే కంట్రీ ఏది లేదు సో అప్పటికి ఎలా ఉంది అంటే మనం కనుక గమనిస్తే జర్మన్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ ఎట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ యునైటెడ్ నేషన్ అంటే అప్పటికి జర్మనీ అనే ఒక దేశం లాంటిది ఏమీ లేదు జర్మన్ భాష మాట్లాడే వాళ్ళందరూ అప్పటికి ఒక దేశంలాగా లేరు అంటే వాళ్ళందరూ భిన్న భిన్నంగా ఒక్కొక్క రాజ్యంలో కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా అంటే కొంచెం కొంచెం డివైడ్ అయి ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు అప్పటికీ ఒక ఫీలింగ్తో ఉన్నారు దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫీలింగ్ దట్ లిబరల్ హోప్స్ బై ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది వరకు వాళ్ళలో ఒక ఫీలింగ్స్ ఏమొచ్చాయి అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూనిఫై మేమందరం ఒకటి కాబోతున్నాం రాబోయే రోజులలో సో అందరూ జర్మన్ స్పీకింగ్ ప్రిన్సిపాలిటీస్ ఇన్ టు ఎ నేషన్ స్టేట్ రాబోయే రోజుల్లో ఎక్కడెక్కడైతే జర్మన్ భాష మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా విభజించబడి ఉన్నారు వాళ్ళందరూ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ అండర్ ఎ డెమోక్రటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాంగం ద్వారా పరిపాలించబడే ఒక దేశంగా మేము ఆవిర్భవించబోతున్నామని వాళ్ళు కూడా ఊహించుకుంటున్నారు అంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి ఒకవేళ ఈ మ్యాప్ కనుక గమనిస్తే జర్మన్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ ఎట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ యునైటెడ్ నేషన్ అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించి చూడండి సో మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఎలా అంటే ఈ జర్మన్ నేషన్ ఇగో ఇక్కడ ఈ టోటల్ రీజియన్ ఓకే సో కొద్ది భాగం ఆస్ట్రియన్ ఎంపైర్లో కొద్ది భాగం ఫ్రెంచ్ ఎంపైర్లో కొద్ది భాగం ప్రష్యన్ ఎంపైర్లో ఇలా ఓకే ఒక్కొక్క ప్రాంతం ఒక్కొక్క రాజ్యంలో ఒక్కొక్క ఎంపైర్ కంట్రోల్లో ఉంది ఇక్కడ సో నౌ దే ఆర్ ఫీలింగ్ అంటే వాళ్ళ భావన ఏంటిది అంటే మేమందరము ఒకటిగా అవ్వబోతున్నాము ఎలా డెమోక్రటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే డెమోక్రటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాంగం ద్వారా పరిపాలించబడే దేశంగా ఆవిర్భవించబోతున్నామని వాళ్ళు కూడా ఊహించుకుంటున్నారు ఓకే దెన్ ఫాలోయింగ్ ద జర్మన్ పీపుల్ ఆర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఆస్ట్రియా ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ టూ సిసిలీస్ లొంబార్డీ పోలాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఐర్లాండ్ హంగేరియన్ రష్యా ఓకే ఇక్కడ జర్మనీ తర్వాత ఓకే జర్మనీ తర్వాత వస్తున్న పీపుల్ ఎవరు ఏ ఏ ప్రదేశానికి చెందిన వాళ్ళు అంటే ఆస్ట్రియాకి చెందిన వాళ్ళు తర్వాత టూ సిసిలీస్ అండ్ లొంబార్డీ రీజియన్ అండ్ పోలాండ్కి చెందిన వాళ్ళు ఇంగ్లాండ్కి చెందిన వాళ్ళు ఐర్లాండ్కి చెందిన వాళ్ళు ఇలా హంగేరియన్ రష్యా వన్ బై వన్ అందరూ ప్రజలు ఆ ఆ దేశానికి చెందిన వాళ్ళు ఆ లిబర్టీ స్టాచ్యూ ముంగట్కి వెళ్ళి హోమేజ్ అంటే వాళ్ళ యొక్క శ్రద్ధాంజలిని ఓకేనా నివాళులు అర్పించుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు ఇక్కడ అండ్ ఫ్రమ్ ద హెవెన్స్ ఈ సన్నివేశం ఏదైతే ఉందో ఈ సన్నివేశాన్ని చూడడానికి స్వర్గం నుంచి క్రైస్త్ సెయింట్స్ అండ్ ఏంజిల్స్ గేజ్ అప్ ఆన్ ద సీన్ అంటే యేసుప్రభు క్రీస్త్ ఓకేనా జీసస్ క్రైస్త్ ఈజ్ వాచింగ్ ఫ్రమ్ ద హెవెన్స్ స్వర్గం నుంచి యేసుప్రభు చూస్తున్నాడు అని ఓకే ఆ ఇమేజ్లో చూపెట్టడం జరిగింది తనతో పాటు సెయింట్స్ అంటే సాధువులు కూడా అండ్ దేవదూతలు కూడా పైనుంచి చూసి ఓకే వాళ్ళు ఆ సన్నివేశాన్ని చూస్తున్నారు అంటే గేజ్ అప్ ఆన్ ద సీన్ అంటే ఆ సన్నివేశాన్ని పైనుంచి చూస్తున్నారు ఆ సన్నివేశం ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే సింబలైజ్ ఫ్రాటర్నిటీ అమాంగ్ ది నేషన్స్ అంటే ఈ సన్నివేశం ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే సోదర భావానికి ప్రతీకగా కనిపిస్తుంది అన్ని దేశాల వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రపంచ దేశాల వాళ్ళందరిలో ఈ సీన్ అంటే ఈ సన్నివేశాన్ని చూస్తూ ఉంటే సోదర భావం అనేది కనిపిస్తుంది ఇదొక ఈ పెయింటింగ్ ఎలాంటి ప్రతీక అంటే సోదర భావానికి ప్రతీకగా కనిపిస్తు అనిపిస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఓకే 